ஹலோ நண்பா நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா ஸோ சூட்டிக்ஸில் இருக்கிற அஞ்சு யூனிட்டுமே படிக்காமல் ஈஸியாக இந்த ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோசேஜ் ஃபார்ம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ட்ரக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ட்ரக் இஸ் ஏ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்டு இஸ் ஏ மெடிக்கேஷன்ஸ் ஸோ மெடிக்கேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ட்ரக் இல்லாட்டி மெடிசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் டோஸ் அப்படின்னா என்ன டோஸ்னால் மெடிசன்ஸோடைய அளவு ஸோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது டோசேஜ் ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் டோசேஜ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரக் ஆர் மெடிசன் விச் ஆர் ரெடி ஃபார் யூஸ் ஸோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கிற மெடிசன்ஸோட ஃபிசிக்கல் ஃபார்மை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டோசேஜ் ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போது டேப்லெட் எடுத்துக்கங்க ஸோ அது என்ன டோசேஜ் ஃபார்ம்னா சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் இப்போ சிரப் எடுத்துக்கங்க அது என்ன டோசேஜ் ஃபார்ம்னா லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஸோ ஒரு டோசேஜ் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஏபிஐ ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சால்வன் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்முலேட் ஆகி ஃபைனல் ப்ராடக்டாக கிடைக்கிறது என்னது டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சுமால் ஏபிஐ அப்படின்னா என்னென்னா ஆக்டிவ் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இது வந்து சாலிடாகவும் இருக்கலாம் இல்லை லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சால்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை என்ன பண்ணுனா டிசைட் டோசேஜ் ஃபார்ம் டோசேஜ் ஃபார்ம் இதான் வந்து என்ன பண்ணும் டிசைட் பண்ணும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இஃப் சால்வன்ட் இஸ் லிக்விட் சால்வன்ட் லிக்விடாக இருந்துச்சுன்னா டோசேஜ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்மாக இருக்கும் இதே ஒரு வேலை சால்வன்ட் வந்து சாலிடாக இருந்துச்சுன்னா டோசேஜ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்மாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து classifications of dosage form dosage form can be classified on the basis of physical state route of administration classifications application site and use so first physical state enna na solid liquid semi solid and gaseous route of administration enna na routes irukna na oral route parenteral route rectal route nasal and vaginal and etc routes iruk so at the site of application skin eye nose and etc uses இன்டர்னலாக யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நாலு பேஸஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டோசேஜ் ஃபார்ம் வந்து நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நாலு சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் செமி சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் கேஸியஸ் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை மூணு மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா சாலிடு லிக்விடு செமி சாலிட் மட்டும் தான் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் சிலபஸில் இருக்கும் கேஸியஸ் வந்து நம்ம பின்னாடி வர செமஸ்டரில் வந்து நம்ம படி படிப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணை மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து யூனிட் டோசேஜ் ஃபார்மு இன்னொன்று வந்து பல்க் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஸோ யூனிட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னாக்க டேப்லெட்ஸ் கேப்சூல்ஸ் பில்ஸ் அண்ட் பவுடர்ஸ் இருக்குது ஸோ பல்க் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து இன்டர்னல் யூஸு இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூஸு ஸோ இன்டர்னல் யூஸஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபைன் பவுடர்ஸ் கிரானுவல்ஸ் எஃபர்வசன் கிரானுவல்ஸ் ஸோ எக்ஸ்டர்னலில் என்னென்ன இருக்குன்னாக்க டஸ்டிங் பவுடர்ஸ் இன்சஃப்லேஷன்ஸ் டென்ட்ரிஃபைஸ் ஸ்னஃப் அண்ட் ஏர் பவுடர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னாக்க சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ அடுத்து லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் பார்க்கலாம் ஸோ லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்மை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து பைஃபேசிக் இன்னொன்று வந்து மோனோஃபேசிக் ஸோ பைஃபேசிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னாக்க எமல்ஷன் சஸ்பென்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ மோனோஃபேசிக்கே ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து இன்டர்னல் யூஸு இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூஸ்ன்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க முதல்ல இன்டர்னல் யூஸஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா சிரப்ஸ் எலிக்ஸஸ் லின்கஸ் ட்ராப்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்டர்னல் யூஸஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா லோஷன் கார்கிள்ஸ் த்ரோட் பெயின்ஸ் ஸ்ப்ரே நாசல் ட்ராப்ஸ் ஐ லோஷன் மவுத் வாஷ் அண்ட் ஐ ட்ராப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னது லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஸோ அடுத்து செமி சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இன்டர்னல் யூஸு இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூஸு ஸோ எக்ஸ்டர்னல் யூஸஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஆயின்மெண்ட் இருக்குது க்ரீம் இருக்குது பேஸ்ட் இருக்குது ஜெல்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்டர்னல் யூஸில் என்ன இருக்குன்னா சப்போஸ் ட்ரீஸ் இருக்குது ஸோ இதனோட டெஃபினேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக இதுதான் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு சூட்டிக்ஸில் அஞ்சு யூனிட்டும் சாலிட் தனியாக
ஃபஸ்ட் யூனிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் யூனிட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் தட் கண்டைன்ஸ் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் இன் சிங்கிள் டோஸ் ஸோ ஐநூறு டோசேஜ் ஃபார்ம்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இதில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் டோஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அதனால தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் இதை யூனிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டேப்லெட் டேப்லெட் வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் சாலிட் யூனிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் தட் ஆர் மேட் பை கம்ப்ரெஸிங் ஆர் மோல்டிங் ஏ ட்ரக் வித் எக்ஸிபியன்ஸ் ஸோ ஏபிஐ ப்ளஸ் எக்ஸிபியன்ஸை சேர்த்து கம்ப்ரெஸிங் மெத்தட் ஆர் மோல்டிங் மெத்தடில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டேப்லெட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேப்சூல்ஸ் இது ஒரு சாலிட் யூனிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் இன் விச் ஒன் ஆர் மோர் மெடிக்கமன் வித் இன் என்க்ளோஸ்ட் பை ஹார்ட் ஆர் சாஃப்ட் ஜலாட்டின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க என்க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு கேப்சூல் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒன்று இல்லை ரெண்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மெடிக்கமெண்ட்ஸ் உள்ளே வச்சு என்க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இதனால் ஜலாட்டின்ஸால் என்க்ளோஸ் பண்ணதை என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம வந்து கேப்சூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து மூணு பவுடர்ஸ் இது ஒரு சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் தான் ஸோ பவுடர்ஸுங்கிறது என்ன ஏபிஐ வந்து அதாவது ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியண்ட்டை வந்து நல்லா ஃபைன் பவுடர்ஸாக மாற்றி குடிக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பவுடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பில்ஸ் பில்ஸ் ஆர் த ஸ்மால் ரவுண்டட் சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் இன்டென்டட் ஃபார் த ஓவரல் யூஸ் மட்டும் தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் இப்போ வந்து இப்போ வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா பர்த் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து இதை மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்துனா சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்மில் வந்து இப்போ யூனிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துனா பல்க் டோசேஜ் ஃபார்ம் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து இன்டர்னல் யூஸ் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் யூஸ் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பவுடர்ஸ் தீஸ் ஆர் தி பல்க் சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அண்ட் இட் இஸ் மேட் அப் வித் வெரி ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ட்ரை மெடிக்கமெண்ட் இட் மீன்ஸ் ஃபார் ஆக்டிங் இன்சைட் ஆன் தி பாடி ஃபைன் பவுடர்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க பார்ட்டிகல் சைஸ் ரொம்ப வெரி ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கணும் அது ட்ரையாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம நம்ம இன்சைட் ஆஃப் த பாடிக்கு வந்து நம்ம வந்து எடுத்துப்போம் ஸோ இதான் வந்து என்ன ஃபைன் பவுடர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிரானியூல்ஸ் தேர் ஆர் த பல்க் சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அண்ட் தீஸ் ஆர் தி அக்ரிகேஷன் ஆஃப் ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் பவுடர் இன் மாஸ் ஆஃப் அபவுட் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் இந்த ஃபைன் பவுடர்ஸ் எல்லாம் அக்ரிகேஷன் ஆகி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கிரானுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபர்வெஸ்டன் கிரானுவல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா These are the bulk solid dosage form. It is a combination of citric acid and sodium bicarbonate which react rapidly in presence of water to release the carbon dioxide. So, one way, this is the bulk solid dosage form. Citric acid and sodium carbonate combination is the water to react to the carbon dioxide release. So, if you tell me, if you mix the water in the water, you can mix the water in the water bubbles. That's why we say that we are effervescent granules. So next one one, dusting powder. These are the bulk dosage form and mean for external use and apply on the skin. So this one is the external use. If use it, the external use is the same as the skin. If you use it, it will be used for fungal infections. If you use it, it will be redness or skin irritation. We will use dusting powder. So next one is the dentifrice. These are the bulk solid dosage form and it is a powder meant for cleaning teeth. tooth and applied with the toothbrush and fingers we use the softly not aggressively otherwise it damage the tooth surface abdin solranga idu vandha naka or powder tooth powder nu solvaanga adha idu identifier se idu vandha na pona naka romba aggressive ah irukadhu adhe same time sonna teeth oda surface vandha idha damage pannum abdin solli irukanga so adha 11 snuff idu vandha na bulk solid dosage forms da ஸோ ஸ்னஃப்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் மூக்குப்படி இது வந்து இதுக்கு பிரான்ச்சோ டைலெட்டாஸாக இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏர் பவுடர்ஸ் ஏர் பவுடர்ஸ் இது வந்து அது ஒரு பல்க் சாலே டோசேஜ் ஃபார்மு ஸோ இது ஃபைன் பவுடர்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம வந்து ஏர் கிளீனிங்காகவோ இல்லை ஏர் கேவிட்டியை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் போ லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸை மொத்தம் ரெண்டாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து மோனோஃபேசிக் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் இன்னொன்று வந்து பைஃபேசிக் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க முதல்ல வந்து மோனோஃபேசிக் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இன் விச் மெடிக்கமெண்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஒன் ஃபேஸ் சிஸ்டம் இட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை ட்ரூ சொல்யூஷன் ஹோமோஜன
ஸோ ப்யூரிஃபை வாட்டரில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வெயிட் பை வால்யூம் வந்து என்ன சுக்ரோஸ் இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஸ்வீட் விஸ்கஸ் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிரப்ஸை ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து சிம்பிள் சிரப் ஸோ அடுத்து எலிக்சஸ் த எலிக்சஸ் ஆர் ஸ்வீட் ஹண்ட்ரட் ஹைட்ரோ ஆல்கோகாலிக் லிக்விட் ஃபார் ஓரல் யூஸ் தேர் ஆர் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் கலரிங் ஏஜென்ட் அண்ட் சம் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ஆல்கோஹால் கண்ட் நிறையா இருக்கிறதுனால இது வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே சேம் டைம் ஃப்ளேவரிங் ஏஜெண்டாகவும் கலரிங் ஏஜெண்டாகவும் ஃபார்முலேஷன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து லிங்கஸ் வேற அதாவது லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அண்ட் மீன் ஃபார் த இன்டர்னல் யூஸ் அண்டு ஓரல் ப்ரிப்ரேஷன் தட் ஜென்ரலி ப்ரிஸ்கிரைப்ட் ஃபார் த ரிலீவ் ஆஃப் காஃப் இது வந்து நான் காஃப் ரிலீஃப்காக யூஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கொடின் பாஸ்பேட் லிங்கஸ் ஸோ அடுத்து ட்ராப்ஸ் தேர் ஆர் த லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அண்ட் மீன் ஃபார் த இன்டர்னல் யூஸ் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்டர்னல் யூஸையும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அட்மினிஸ்டர் ஃபார் தி ஓரல் யூஸ் ஸோ அடுத்தது லினிமென்ட்ஸ் ஸோ தேர் ஆர் த லிக்விட் அண்ட் செமி லிக்விட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மீன் ஃபார் த எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் அண்ட் அப்ளை அண்ட் த ஸ்கின் பை தி ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ரப்பிங் டு தி ஸ்கின் ரெடியூஸ் தி பெயின் ஸோ லினிமென்ட்ஸும் லோஷனுக்கும் ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம் இருக்காது லோஷனை வந்து மேலே அப்ளை பண்ணி விட்டுரும் அதை வந்து ஃப்ரிக்ஷனோ ரப்பிங்கே பண்ண மாட்டோம் பட் ஆனால் லினிமென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்கின்னில் அப்ளை பண்ணிட்டு அதை ரப் பண்ணணும் இல்லாட்டி ஃப்ரிக்ஷன் பண்ணணும் அப்போ தான் இதோட ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து அந்த லோஷன்ஸ் ஸோ சொன்னோம் இல்லையா லெனிமெண்ட்ஸ் இதுக்கும் இது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து வித்தவுட் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை ரப்பிங் பண்ணாமல் மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணிடுவோம் இது அதான் என்ன லோஷன் அடுத்து கார்கிள்ஸ் கார்கிள்ஸ் ஆர் அக்வோ சொல்யூஷன்ஸ் யூஸ் டு ப்ரிவெண்ட் ஆர் ட்ரீட் தி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தே ஆர் யூஸ்வலி அவைலபிள் இன் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபார்ம் வித் டைரக்ஷன் ஃபார் த டைல்யூஷன் வித் வார்ம் வாட்டர் பிஃபோர் யூஸ் ஸோ கார்கிள்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒன்று இது வந்து நமக்கு நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா இது கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கிறதுனால வாம் வாட்டரில் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா டைல்யூஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுவும் மவுத் வாஷ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கார்டுகள்ஸுங்கிறது கான்சன்ட்ரேட்டராக இருக்கும் டைல்யூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மவுத் வாஷுங்கிறது டைரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ பின்னாடி பார்க்கலாம் அதை பற்றி ஸோ அடுத்து த்ரோட் பெயிண்ட் தேர் ஆர் விஸ்கஸ் லிக்விட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மவுத் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இட் இஸ் கிளைசரின் அண்ட் காமன்லி யூஸ் இஸ் ஏ பேஸ் டு யூ டு தி இட்ஸ் விஸ்கஸ் ப்ராப்பர்லி இட் ஹேஸ் ஸ்வீட் டேஸ்ட் ஸோ இது வந்து நான் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்காகவும் இல்லை மவுத் இன்ஃபெக்ஷனாகவும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து நாசல் ட்ராப்ஸ் தேர் ஆர் த சொல்யூஷன் ஆஃப் ட்ரக் தட் ஆர் தி இன்ஸ்டில்ட் இன் டு தி நோஸ் வித் ட்ராப்பர் தீஸ் ஆர் யூஸ்வலி அக்வஸ் ஸோ நேஷனல் ட்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நேஷனல் கேபிட்டிஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுற ட்ராப்பர் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரேஸ் தேர் ஆர் த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் மெடிக்கமெண்ட் விச் மே அக்வஸ் ஆல்கோகாலிக் ஆர் கிளிசரின் தேர் அப்ளை அண்ட் அப்ளைட் டு தி மியூக்கஸ் மெம்ப்ரைன் ஆஃப் த்ரௌட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நோஸாக இருக்கட்டும் இன்னும் வந்து ஸ்கின்னிலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து ஐ லோஷன்ஸ் இந்த தேர் ஆர் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அண்ட் ஆர் அக்வஸ் சொல்யூஷன் யூஸ் இட் ஃபார் த வாஷிங் ஐஸ் தி ஐ லோஷன்ஸ் ஆர் சப்ளைட் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் தேர் ஆர் ரெக்வர்ட் டு பி டைலூட் வித் வார்ம் வாட்டர் அண்ட் இமீடியட்லி பிஃபோர் யூஸ் ஸோ லோஷன்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா ஐ வாஷ் நமக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து கான்சன்ட்ரேட்டராக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் வார்ம் வாட்டரில் டைலூட் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதான் வந்து ஐ லோஷன் ஸோ அடுத்து மவுத் வாஷ் நான் ஏற்கனவே சொன்னால கார்கிள்ஸும் மவுத் வாஷும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கார்கிள்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும் அதை நம்ம டைலூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் மவுத் வாஷுங்கிறது ஆல்ரெடி டைலூட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம டைரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர் ஆர் த அக்வோஸ் சொல்யூஷன் இஸ் ப்ளஸ் அண்ட் டேஸ்ட் ஓடர் யூஸ் டு மேக் கிளீன் டெட்ரோஸ் பக்கல் கேவிட்டி பை தே கண்டைன் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஏஜென்ட் ஆல்கோகாலிக் ஸ்வீட்டிங் ஏஜென்ட் அண்ட் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம பண்ணால் நம்ம டைரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டைலூட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது
ரெண்டு இம்யூசிபிள் ஃபேஸஸ் அதாவது லிக்விட் ப்ளஸ் லிக்விட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எமல்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு இம்யூசிபிள் லிக்விட் ஃபேஸ் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ மிக்ஸ் பண்ணுறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எமல்சிஃபையிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ செகண்ட் ஒன்று சஸ்பென்ஷன் ஸோ சேம் அஸ் எமல்ஷன் மாதிரி தான் அது வந்து லிக்விட் ப்ளஸ் லிக்விடு இது வந்து சாலிட் ப்ளஸ் லிக்விடு ஸோ இதுவும் பைஃபேசிக் லிக்விட் சிஸ்டம் ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று வந்து சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸு சாலிட் ஃபேஸு இன்னொன்று லிக்விட் ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் சாலிடோட பார்ட்டிகல்ஸோட ரேஞ்ச் என்ன இதில் எது வரையுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ மைக்ரான் வரைக்கும் சாலிடோட பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து இருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மிஸ் பண்ண சஸ்பெண்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று வந்து லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செமி சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தே ஆர் கண்டெய்னிங் போ போத் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லிக்விட் அஸ் வெல் அஸ் சாலிட் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் லிக்விட் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கும் அதே சேம் டைம்ஸ் வந்து நான் நாங்கனாக்க சாலிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கும் ஸோ இதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் செமி சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் சொல்கிறோம் இதுலேயும் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று இன்டர்னல் யூஸு இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூஸஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆயின்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஆயின்மெண்ட் இது வந்து இப்படி இருக்காது சாலிடாகவும் இருக்காது அதே சேம் டைமில் லிக்விடாகவும் இருக்காது செமி சாலிடாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கின்லேயோ இல்லை மியூக்கோஸ் மெம்பரில் மேலே வந்து நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா தே யூஸ் ஒல்லி கண்டைன் மெடிக்கமெண்ட் ஆர் டிசால் விடுதி சஸ்பெண்டட் ஆர் எமல்சி படி இன் தி ஆயின்மெண்ட் பேஸஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீம்ஸ் க்ரீம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் தேர் ஆர் த விஸ்கஸ் செமி சாலிட் எமல்ஷன் விச் இஸ் ஆர் மீன் ஃபார் த எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் தான் இட் இட் இஸ் டூ டைப்ஸ் அக்வோஸ் இன் அக்வோஸ் ஸ்பேஸ் இன்னொன்று வந்து ஆயில் ஸ்பேஸாக இருக்கும் இட் இஸ் அப்ளைட் ஹேண்ட் டு தி ஸ்கின் ஸோ அடுத்து வந்து பேஸ்ட் இட் இஸ் லைக் ஆயின்மெண்ட் மாதிரியே இருக்கும் செமி சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் எக்ஸ்டர்னல் நான் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்கின்னில் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெல் ஜெல் இஸ் இஸ் சாலிட் ஆர் செமி சாலிட் சிஸ்டம் இட் லீஸ்ட் டூ கான்ஸ்டியன்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஏ கண்டென்ஸ்டு மாஸ் என்க்ளோசிங் அண்டு இன்டர்பிரிட்டட் பை தி லிக்விட் ஸோ ஜெல் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஹேர் ஜெல்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபேஸ் க்ரீம்ஸ் ஜெல்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஜெல்ஸ் அடுத்து வந்தோம்னாக்கா இன்டர்னல் யூஸஸில் என்னென்ன இருக்குது செமி சாலிட்னா சப்போஸ் ட்ரீஸ் so these are the semi solid dosage form which is the inserted into the body cavity other than mouth it is very rarely used when patient is not it is in the condition to take the medicine orally unala idu vandu or semi solid dosage form so idu vandu body cavity la use pannuvom other than mouth mouth thavara meed irukra body cavity la illathu use pannuvom ipo idu use pandrathu very rare so idu epo use patient oda condition romba mosama irukku oral ah ungal medicines eduthukka mudiyala engra bachathula vandu idu vandu nama vandu use pannuvom அதுவும் எப்போனா இப்போ இன் அதிகபட்சமாக இன்ஃபேன்ஸுக்கும் ஏஜ்டு பர்சனுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் சப்போஸ் ட்ரீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் இருக்கிற டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சுனாலே உங்களுக்கு போதும் இதை தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சூட்டிஸில் அஞ்சு யூனிட்டாக பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க தனித்தனியாக சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் தனியாகவும் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் தனியாகவும் செமி சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் தனியாகவும் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு இது டூ மார்க்ஸ் அளவு கண்டிப்பாக ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவே வந்து டோசேஜ் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு டென் மார்க் ரேஞ்சுக்கு இது ஓகே தான் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபார்மோசி வந்து தமிழில் டீச் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னும் பின்னாடி சப்ஜெக்ட் பார்த்தினா வீடியோஸ் நிறைய கண்டினியூஸாக நிறைய போடுவோம் தேங்க்யூ ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸுக்கு மறக்காமல் ட்ரீம் ஃபார்மா எஜுகேட்டர் சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்